смешную историю. Я еще молодой был. Мы с отцом поехали в первый раз за бараном. За живым бараном. Приехали к дому, открываем багажник. А баран за время пути развязался. Выскочил из багажника. И бежать. Мы за ним. Сначала по Махале, а потом и по жилому району. Впереди баран. Потом я, а сзади меня отец. Навстречу идут две женщины. И одна другой говорит. Вот тот, что сзади бежит, в политехническом институте преподавателем математики работает. В конце концов, нам кое-как удалось пригнать барана к нашему двору. Но заходить туда он не хотел. И здесь один пожилой узбек подсказал. Надо привести другого барана, завести его во двор. Тогда этот баран-беглец увидит, что в этом дворе живут бараны. Он сам и зайдет. Этот же человек подсказал, как надо завязывать ноги у барана. Это история о том, что учиться никогда не поздно и никогда не стыдно. Даже таким простым вещам, как связывание ног у барана. В подготовке туши барана для приготовления на вертеле я учился у марокканских поваров. Правда, там баранов чаще готовят в тандыре, но целиком на вертеле. В один тандыр умещают 5-6 туш баранов. Обратите внимание, что вилы в задок входят изнутри туши. Так необходимо для того, чтобы можно было надрезать задние ноги. На это есть три причины. Во-первых, мы сможем просолить мясо изнутри. Во-вторых, мы сможем удалить лимфоузлы, расположенные в задних ляжках. А в-третьих, мы таким образом выравниваем толщину мясного слоя. С этой же целью вдоль спины я разрезал барана сабельной электрической пилой. Можно было бы сделать это и топором, но тогда тушу надо было бы изначально укрепить на более удобной позиции. Вот он, лимфоузел. Обязательно надо вырезать полностью. Такие же лимфоузлы находятся между лопаткой и шеей. Но сейчас, после того, как я удалю лимфоузел, надо освободить кость. И кость необходимо либо перерубить, либо разрезать той же самой сабельной электропилой. отряхнем опилки и посолим. Понимаете, при другой разделке соль никогда бы не проникла так глубоко. А не соленое мясо, увы, невкусно. Вот теперь, когда посолили, все надо сложить так, как было, и обвязать задок барана бечевкой. Теперь понесли к мангалу. В горизонтальном положении дальнейшая работа с тушей барана пройдет гораздо удобнее. Во-первых, необходимо пришпилить позвоночник к вертелу. Понимаете, иначе баран выгнется, станет похожим на креветку. Я вам расскажу еще одну смешную историю. 
Ну, где-то в 2006 году я только приехал в Москву. А меня пригласили выступить на пикнике Афиша Еда. Там должно было собраться 1050 человек. Штук 30 ресторанов организовали выездное обслуживание. Я понимал, что туша барана на вертеле привлечет всеобщее внимание. Помимо этого я навариновал много шашлыка, нарубил мясо для люля-кебаба и замариновал штук 12 ног целиком, которые рассчитывал готовить в тандыре. А тандыр у меня был переносной, причем металлический, но работал замечательно. Так вот, шашлык раскупался только в путь, очередь стояла. А мясо, приготовленное в тандыре, люди как-то покупали не очень охотно, хотя это и было самым вкусным. При этом все интересовались тушей барана на вертеле, все спрашивали, когда же это будет готово. При этом люди проявляли поразительную однообразность. Все старались каким-то образом пошутить. И каждый вновь подошедший спрашивал у меня, это какое животное на вертеле. Тогда я тоже решил отшучиваться. Поскольку баран к этому моменту уже изрядно выгнулся, я всем отвечал модным тогда словом «креветку». И все смотрели сначала на барана, потом на меня, понимали, в каком просаке они оказались и спрашивали, когда же будет готово. Я решил немного схитрить. Указывая на приготовленные в тандыре ноги, я говорил «а вон». Предыдущие бараны уже готовы, продаются. Становись в очередь. Все брали, хвалили, так еще и не всем и хватило. В конце подошел один парень и говорит, вот хоть те кости-то мне дайте. Разумеется, чем-то угостили. Что-то у поваров хороших всегда найдется. Так вот, возникает вопрос. Чем же нас всех привлекает туша, приготовленная целиком? Далеко от Баку есть место под названием Габустан. В Габустане удивительным образом сохранились древнейшие наскальные рисунки первобытных людей. Так вот, оказывается, еще 10-11 тысяч лет тому назад люди понимали, как следует разделывать добытых на охоте животных. Да, уже тогда люди знали, что различные части туши должны готовиться по-разному, что некоторые части туши невозможно практически приготовить без влаги. Ну, на костре, либо в какой-то примитивной печи. И вот сейчас я собираю ароматный бульон. Я немного подсолил его, добавил сюда черный перец, зиру, кардамон, кориандр, корицу, гвоздику, сушеный имбирь. Словом, все то, чем обычно приправляют мясо в Марокко. Закипевшим настоем специй будем поливать барана. Это поможет размягчить поверхность мяса, а во-вторых, сдобрит его особым ароматом. Если баранов готовят в тандыре, то тандыр плотно накрывают металлической крышкой и закупоривают влажной глиной. Глина высыхает и практически не выпускает наружу влагу, 
а влага внутри тандыра образуется от самого мяса. Поверхность мяса закипает, выпускает влагу из себя наружу, и тандыр наполняется паром. Этот пар отлично передает тепло, а кроме того, этот же самый пар и размягчает мясо. Когда мы готовим на вертеле, этого не происходит. Наоборот, поверхность мяса постоянно подсыхает. Поэтому каждые полчаса я буду поливать поверхность барана ароматным настоем. Капли мясных соков будут стекать в настой. И постепенно из настоя образуется очень пряный, очень насыщенный, очень вкусный бульон. Нельзя накладывать слишком много угля с самого начала. Сначала огня должно быть немного. Тепло должно постепенно проникать внутрь мяса. Хорошо. Хорошо. А вот теперь подложить угля самое время. В глубине у самой кости мясо нагрелось примерно до 50 градусов. Думаю, понадобится еще часа полтора, чтобы довести мясо до готовности. Но за это время мясо может пересохнуть, поэтому снова поливаем его ароматным бульоном. Аромат от мяса разносится просто неимоверный. Я не знаю, как терпят соседи. А тем временем я продолжаю рассуждать. В чем же привлекательность именно целой туши на вертеле? Думаю, что дело в нашей истории. Я полагаю, что люди тогда стали людьми, когда научились ловить животных, охотиться на них, когда люди научились готовить мясо на огне, когда люди получили хотя бы простейшие инструменты, такие как каменные ножи, каменные топоры. Именно с тех пор целая туша ассоциируется у человечества с необыкновенным успехом. То есть, понимаете, несколько недель, возможно, несколько месяцев люди питались какими-то плодами, орехами, кореньями. И вдруг, наконец, повезло. Поймали какое-то крупное животное. Барана, дикого козла, да хотя бы птицу. Однако представьте себе человека, которому повезло поймать птицу, ну, скажем, размером с петуха. И вот... Нет ни ножей, ни топора, нет огня. Сможет ли человек съесть эту птицу? Ну, наверное, сможет. Но представляете себе, сколько времени у него уйдет на это? И насколько невкусно это будет? Все-таки человек только тогда стал человеком, когда научился готовить еду на огне и целая туша на вертеле представляет собой пожалуй что самую вожделенную еду практически для любого человека живущего 
на земле. Во. Во. Ух ты! Стреляет в овощи. Где мои гости, а? Где гости? Неужели спать легли, а? Неужели проспят? Такое веселье. Да, съесть такое блюдо в одиночку, не пригласив никого, было бы неправильно. Дорогие друзья, мир кулинарии бесконечен. В каждой стране можно найти что-то очень вкусное. Посмотрите, какой интересный рецепт прислали наши коллеги. Овощи, полежавшие на мангале под капающими с барана соками, стали великолепными. Это послужит потрясающим гарниром самому мясу. Помидоры, перец сладкий и острый, молодой лук, чеснок, обваренный предварительно молодой картофель. Но все-таки... Главный гарнир под такое мясо – это рис. Рис сваренный откидным способом – по-азербайджански. Сыпчатым рисом непременно должен быть козмах, подкладка из теста, промасленная, подрумяненная. Вот здесь подсказка, вот здесь подсказка. Сколько раз можно показывать, как готовить красивый и вкусный рис, а? Сколько раз? Я шучу, я не злюсь, я радуюсь, если есть возможность поделиться старыми проверенными рецептами с новыми людьми. Горячо. Еда получилась очень простая, но при этом очень вкусная. И мне хочется преподнести ее красиво, аккуратно и симметрично разложить овощи. А что, неужели найдется хоть один человек, который скажет «Нет, это слишком примитивная еда, и я такое есть не буду». Не думаю, что такие люди найдутся. Поэтому надо обязательно разложить все красиво. Еда должна радовать еще и глаза. С ума сойти, какой На рис посмотри, какой рис. 
Вот это рис. А не то, что этот, как его. В общем, вы поняли, да? Вот это рис, так рис. Произведение искусства. Ой-ой-ой. Кто все это будет есть, а? Кто же все это съест? Ну что, снимем, посмотрим, как оно. Опасаюсь. Вот не знаю, не знаю, как получилось внутри. Сложное блюдо оказалось, непростое. Там говорят у этого мира Дубая свадьба была трех сыновей же сразу. Чего меня не позвал? Не понимаю. Я бы им таких баранов нажил. Винтить надо. Горячие винтики. Да, здесь, здесь все. Вот здесь ножа, ножа не надо. Все само отпадает. Ух. Это вот шкурка хрустящая отпала, а под ней смотрите что. Под ней смотрите какое мясо. Видите, это то, что на ребрышках бывает. Это будет для одного друга. А вот с этой стороны самое лучшее место будет для другого друга. Знаете, деньги деньгами, дружба дружбой. Мне хороший друг дороже любого царя любого шейха и мира у них там свой праздник а у нас здесь сегодня свой праздник остальное разделаю потом раздам потом это и в холодном виде тоже будет очень вкусно. Так. <смех> Все-таки пришли. Да. Все-таки согласились. На Несмотря на поздний час. На Добрый вечер, Володя, дорогой. Добрый вечер, Саша, родной. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте угощайтесь. Вечер очень добрый. Так. <смех> вот такого барана, да, это мы 
еле сдерживались, чтобы раньше не прийти. Может, было бы и раньше прийти, ничего страшного. У нас, Володь, что, смотри, здесь спинка. Это вот лопаточка, очень нежная часть такая. Это вот ребрышки. Тебе что подать? Картошечка, помидорки, грибочки. Все, все аппетитное. На твой Рис. Да. Так. Давай-ка я тебе отломлю. Руки у меня чистые. Вот. Смотри, кто у нас. Вот. А ну-ка, давай. -ка. Что, Саша, уже чай наливаешь? Так. Ну как, пир-то восточный. Понимаешь? Так. Давайте. Приятно вообще-то. Саша, это что за раствор? Старик, это бел... белый чай. Надо... Целебный напиток. Белый чай, надо привыкать. Да ты что? Ай, хулиган! Видите, соседи какие хулиганы. Пожелайте им, пожалуйста, приятного аппетита. Вы у меня все время спрашиваете, кто все это съедает. Ну вот, и видите, при этом остаются очень стройные. Так что все, кто хочет беречь здоровье, кто хочет укреплять силу, молодость и красоту, добро пожаловать к нашему Дастархану. А если вам далеко, вы не отчаивайтесь. Вы берите те же самые продукты и поступайте точно так же, как я сегодня. Приятного аппетита!